చూడండి వీయర్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఎఫ్ టూ ఫంక్షన్ కీ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా ఎలాంటి యాక్షన్ జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దామండి చూడండి వీయర్స్ ఫస్ట్ వన్ను కంప్యూటర్లో ఉండే ఎలాంటి ప్లేస్ అయినా కావచ్చు అంటే డెస్క్టాప్ కావచ్చు ఒక ఫోల్డర్ లోపలికైనా వెళ్ళండి ఎక్కడైనా డీ డ్రైవ్ కానివ్వండి ఈ డ్రైవ్ కానివ్వండి డౌన్లోడ్స్ కానివ్వండి ఏ ప్లేస్లో అయినా సరే జనరల్గా మనకి ఫైల్సు ఫోల్డర్సు ఐకాన్సు అనేది కామన్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ డెస్క్టాప్ మీద ఇదిగోండి ఒక ఫైల్ ఉంది ఫోల్డర్ ఉంది ఐకాన్ ఉంది వీటిని నేమ్ చేంజ్ చేయాలనుకోండి మీరు ఏదైతే నేమ్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నారో దాని మీద రైట్ లెక్ ఇస్తారు రీనేమ్ అంటారు ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు ఏ నేమ్ అయితే మారుద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ని టైప్ చేస్తారు రవి అని టైప్ చేసి కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కొడతారు ఆటోమేటిక్గా నేమ్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒక ఫైల్ని ఒక ఫోల్డర్ని ఒక ఐకాన్ని నేమ్ మార్చాలంటే మీరు రైట్ లెక్ ఇచ్చి రీనేమ్ ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మీరు దేన్నైతే పేరు మారుద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఫోల్డర్ని కానీ ఫైల్ని కానీ ఐకాన్ని కానీ సెలెక్షన్ చేసి కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఎడిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అంటే అంతకుముందు త్రీ డీ టెస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంది ఇప్పుడు జస్ట్ టెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ అన్న ఓకేనండి అంటే ఒక ఫోల్డర్ని ఒక ఫైల్ని ఐకాన్ని సెలెక్షన్ చేసి కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా దానికి ఉన్న నేమ్ అనేది ఎడిట్ అవుతుంది ఎంఎస్ వాడు ఇందులో మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేసామనుకోండి ఎలాంటి యాక్షన్ జరగదు అదే మీరు కంట్రోల్ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే మీరు టైప్ చేసిన పేజీ ప్రింటింగ్ వస్తే ఏ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ముందుగానే ప్రివ్యూ చూసుకోవచ్చు లేదా జనరల్గా ఏదైనా ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలనుకోండి అంటే కామన్గా ఎంఎస్ వార్డ్ ఫైల్ని కానీ ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలనుకోండి మీరు ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళి అంటే ఇక్కడ ఫైల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఓపెన్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేస్తారు లేదా ఈ ఓపెన్కి షార్ట్ కట్ ఏందండి కంట్రోల్ ఓ అంటే ఎంఎస్ వార్డ్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఓపెన్కి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఓ లేదా కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశారనుకోండి డైరెక్ట్ మీకు బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీకు కావాల్సిన ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇంత లెంతి షార్ట్ కట్ అనేది మనం వాడం కంట్రోల్ ఓ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎంఎస్ ఎక్సెల్ చూడండి ఇవన్నీ సెల్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ లెగ్తో వన్ టైం ప్రెస్ చేశారనుకోండి సెల్ అనేది సెలక్షన్ అవుతుంది అదే మీరు డబల్ లిక్ చేశారనుకోండి కర్సన్ అనేది లోపల బ్లింక్ అవుతుందా లేదా ఎప్పుడైతే ఒక సెల్లులో కరెస్టర్ లింక్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మీకు ట్యాప్స్లో కొన్ని కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేది హైడ్ అయిపోతాయి చూడండి మీరు గమనిస్తే చాలా వాటికి ఆప్షన్స్ మొత్తం హైడ్ అయిపోతాయి అంటే ఒక సెల్లులో కరెస్టర్ లింక్ అవుతుంది అనుకోండి యాక్టివేషన్లో ఉన్నట్టు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అన్ని ఆప్షన్స్ హైడ్ అయిపోతాయి ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక సెల్ని నార్మల్గా సెలక్షన్ చేయండి అది యాక్టివేషన్ అవ్వాలంటే డబల్ లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేషన్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ చేసిన డేటాని మీరు సేవ్ చేసుకోవాలనుకోండి దాని షార్ట్ కట్టు సేవ్కి షార్ట్ కట్టు కంట్రోల్ ఎస్ మరి ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా టైప్ చేసి సపరేట్గా ఇండివిజువల్ ఫైల్లో సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికి ఏ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తారండి సేవ్ యాజ్ దాని షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా సేవ్ యాజ్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అదే మీరు ప్రింట్ ప్రివ్యూ చూసుకోవాలి అనుకోండి కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ప్రింట్ ప్రివ్యూ వచ్చేస్తుంది మనం ఎలాంటి డేటా టైప్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎంటీగా చూపిస్తుంది ఓకేనండి సేమ్ ఎంఎస్ వార్డ్కి ఎక్సెల్కి ప్రింట్ ప్రివ్యూ చూడాలంటే షార్ట్ కట్ ఏందండి కంట్రోల్ ఎఫ్ టూ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ చూడండి ఒక స్లైడ్లో వీటిని ఏమంటారంటే టెస్ట్ ప్లేసెస్ అంటారు ఓకేనండి ఇప్పుడు జనరల్గా వీటిని ఇలా సెలక్షన్ చేసి నేను మూవ్ చేస్తాను కాపీ చేస్తాను డిలీట్ చేస్తానంటే కుదరదు ఇప్పుడు ఈ విధంగా సెలక్షన్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలాంటి కాపీ మూవ్ చేయలేరు మరి ఎలా చేయగలరు అంటే ఈ బార్డర్ మీదకి వెళ్ళంగానే ఫోర్ యారో మార్క్స్ వచ్చినాయి చూడండి బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అప్పుడే వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి డాటెడ్ లైన్ కాస్త పోతాయి ఇప్పుడు మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు కాపీ చేసుకోవచ్చు అండ్ డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు అంటే లోపల కర్సర్ బ్లింక్ అవు
లెఫ్ట్ క్లిక్తో వన్ టైం ప్రెస్ చేయాలి అంత ప్రొసీజర్ లేకుండా కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయండి అనుకోండి మీరు ఏ టెస్ట్ ప్లేస్ అయితే యాక్టివేషన్ చేశారో అప్పుడు ఎఫ్ టూ అని అనుకోండి నార్మల్ సెలక్షన్ అయితే ఇప్పుడు మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు కాపీ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అంటే టెస్ట్ ప్లేస్ని సెలక్షన్ చేసి మూవ్ కాపీ డిలీట్ చేయడానికి ఈ ఎఫ్ టూ అనేది యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇలా సెలక్షన్ అయిందండి ఎఫ్ టూ అంటే నార్మల్గా సెలక్షన్ అయింది మళ్ళీ ఎఫ్ టూ అన్నారు అనుకోండి మళ్ళీ యాక్టివేషన్ అవుతుంది అంటే అక్కడక్కడే చేంజ్ అవుతుంది యాక్టివేషన్ అవుతుంది సెలక్షన్ అవుతుంది కొరల్రా ఇందులో ఈ ఎఫ్ టూ ఫంక్షన్కి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే మీరు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశారనుకోండి వెంటనే మీకు జూమ్ టూల్ అనేది యాక్టివేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు పర్టికులర్గా మీకు కావాల్సిన పార్ట్ వరకు ఇలా డ్రాక్ చేశారనుకోండి అంతవరకు ఇలా జూమ్ అవుతుంది అదే మౌస్లో స్కోల్ బార్ డ్రాక్ చేయడం ద్వారా ఇలా జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి కానీ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయండి జూమ్ టూల్ అంటే ఈ జూమ్ ఇన్ అనే ఆప్షన్ హైలైట్ అవుతుంది జూమ్ టూల్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు మీరు పర్టికులర్గా కావాల్సిన పార్ట్లో ఇలా డ్రాక్ చేసి ఆ పార్ట్ వరకు మళ్ళీ చూడండి ఎఫ్ టూ అన్నాను ఇదిగోండి ఈ పార్ట్ వరకు ఇలా జూమ్ చేసుకోవచ్చు ఫోటోషాప్ ఇందులో ఈ ఎఫ్ టూ ఫంక్షన్కి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే నార్మల్గా ఎలాంటి యాక్షను జరగదండి అంటే కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేస్తే ఎలాంటి యాక్షను జరగదు ఓకే ఇప్పుడు మీరు బ్లింకింగ్ సెలక్షన్ తీసుకున్నారనుకోండి అంటే మనకి రకరకాల బ్లింకింగ్ సెలక్షన్ టూల్స్ ఉంటాయి కదా ఇందులో రెక్టాంగిల్ మార్కెట్ టూల్ తీసుకొని ఇలా నేను బ్లింకింగ్ సెలక్షన్ తీసుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ మనకి ఫోర్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టూ కలర్స్ ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏముంది రెడ్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలంటే మనం కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ అనే షార్ట్ కట్ కి వాడతాం అదే మీరు ఇప్పుడు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అయ్యి బ్లింకింగ్ సెలక్షన్ రిమూవ్ అయిపోతుంది ట్యాలీ చూడండి వియర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే వర్షన్ ఏంటంటే జిఎస్టీ వర్షన్ అండి ట్యాలీది కానీ ఇది ఫ్రీ వర్షన్ లైసెన్స్ వర్షన్ కాదు కానీ ఎఫ్ టూ ఫంక్షన్కి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే లైసెన్స్ వర్షన్స్లోనే ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అకౌంటింగ్ వోచర్స్లోకి వెళ్తున్నాను మనం వేసే పేమెంట్ అయినా రిసిప్ట్ అయినా జనరల్ ఎంట్రీ అయినా ఏదైనా కావచ్చు ఆ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్గా డేట్ మెన్షన్ చేయాలి అలా డేట్ మెన్షన్ చేయాలంటే మీరు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశారనుకోండి డేట్ అనేది అడుగుద్ది ఇక్కడ డేట్ అనేది మనం మార్చుకోవచ్చు అది లైసెన్స్ వర్షన్ అనుకోండి మారిద్ది ఇది లైసెన్స్ వర్షన్ కాదు కాబట్టి డేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అదే మీరు కీబోర్డ్లో ఆల్ట్ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశారనుకోండి పీరియడే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే జనరల్గా మనకి అంటే ఒక కంపెనీ అకౌంట్స్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాం అంటే ఒక వన్ ఇయర్ వాటికి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి మార్చి ఎండింగ్ వరకు ఇది ప్రజెంట్ ఎలా ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అంటే ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ అంటే మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ దాకా టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు ఉంది ఆ పీరియడ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇందులో ఎలాంటి చేంజెస్ చేయలేం ఎందుకంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎడ్యుకేషనల్ మోడ్ టర్బో సిపిపి మనం ఇందులో సి ప్రోగ్రామ్స్ అయినా చేయొచ్చు సిపిపి ప్రోగ్రామ్స్ అయినా చేయొచ్చు ఓకే జనరల్గా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవాలి కదా సేవ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సేవ్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేస్తాం అంత ప్రొసీజర్ లేకుండా కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా డైరెక్ట్గా సేవ్ అవుతుంది కాకపోతే మీకు డైరెక్ట్గా ఇలా బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మీకు కావాల్సిన నేమ్తో సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆటో క్యాడ్ ఇందులో ఈ ఫంక్షన్కి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ బాటంలో డిస్ప్లే అవుతుంది సరే దీన్ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ విండో అంటారు లేదా టెస్ట్ విండో అంటారు ఇప్పుడు మీరు ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మనం ఎలాంటి కమాండ్ అయినా యాక్టివేషన్ చేసిన ఓకే యాక్టివేషన్ చేసిన తర్వాత మీ నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే లైన్ కమాండ్ తీసుకున్నాం అనుకో నే క్లిక్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ అండ్ క్లిక్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తూ ఉండిద్దండి చూడండి నేను ఎల్ ఎంటర్ అన్నాను అంటే లైన్ కమాండ్కి షార్ట్ కట్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను కీబోర్డ్లో ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి అక్కడ ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి కమాండ్ ఎల్ అంటే ఎల్ అనే కమాండ్ని నేను యాక్టివేషన్ చేశాను స్పెసిఫై ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ క్లిక్ చేశాను మళ్ళీ ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి
డైరెక్ట్ గా ఈ టెస్ట్ విండోలో డిస్ప్లే అవుతా ఉండిద్ది ఆ టెస్ట్ విండో మనకి కంప్లీట్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే దానికి షార్ట్ కట్ ఎఫ్ టూ అండ్ అడో పేజ్ మేకర్ లో నోట్ ప్యాడ్ లో ఎంఎస్ పెయింట్ లో ఈ ఎఫ్ టూ ఫంక్షన్ కి వల్ల ఎలాంటి యూస్ ఉండదు ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్